Olá, produtor e produtora, seja bem-vindo a mais um Rural Talk. Bom, nós estamos, como eu falei, no meio da FEMEC, no segundo dia, e eu estou com, com o CEO da usina Arueira, Gabriel Junqueira. Gabriel, obrigada por aceitar nosso convite. Um prazer. Gabriel, eu vi que vocês estão com um stand aqui na FEMEC. Queria entender primeiro o que a FEMEC representa para a usina Arueira. Bom, é, primeiro que a FEMEC é uma grande feira, vem aí nos últimos anos se consolidando como a maior feira do estado de Minas Gerais e nós que estamos aqui nessa região é muito importante estar presente porque é um centro de, de, onde acontece, é, é, expande o nosso relacionamento, negócios, então para nós da Arueira, tanto quanto é, é, a parte de toda a cadeia de insumos, defensivos e máquinas, mas não só isso, a parte de estar tá relacionando com o produtor rural, com a área agrícola é, da região de Uberlândia como um todo. Bom, o tema da FEMEC esse ano é sustentabilidade. Eu sei que a Aroeira sempre trabalhou pensando nisso, pensando no meio ambiente, a energia de vocês é renovável. Então eu quero conversar um pouco, quero que você explique um pouco primeiro o trabalho da, da usina Aroeira, como essa energia de vocês é sustentável, como é feito o trabalho lá. É, o setor sucro energético, ele... Ele por si só, pelos produtos que ele produz, ele já é sustentável. Né? O etanol é a grande estrela e o grande produto do nosso setor e vem contribuindo ao longo de décadas pela descarbonização é, é, do, do, das emissões né, no Brasil, desde o Proalco na década de 70. Então, o etanol é a grande estrela de tudo isso. Aí, também, junto com o etanol, ao longo dos anos, tem a energia, qual nós produzimos também, energia feita do bagaço da cana daquilo que não vira açúcar e etanol, é, vira energia. E toda a cadeia de produção está apoiada hoje em mais eficiência para ter um, uma menor, é, um menor poluição, do ponto de vista assim, menor consumo de diesel, menor uso de nitrogênio no solo, aproveitando o máximo de resíduos possível para que esses produtos, como o etanol e energia, sejam o mais sustentável possível. É, além da cana-de-açúcar, vocês têm algum projeto para a moagem do milho para fazer o etanol? Sim, nós temos um, um projeto de, de, de execução disso. É, esse projeto estava mais adiantado há dois anos atrás, antes da pandemia. A pandemia é, fez com que a gente, é, é, de uma forma, recuasse com isso. E, e nós tomamos uma decisão de expandir primeiro a cana. Né? A Sim. gente tem expandido bastante a área agrícola com cana-de-açúcar. Hoje, a Arueira ocupa uma área acima de 40 mil hectares de, de lavoura de cana. É, continua plantando grãos, nasce renovações. E o projeto de milho vai, vai, com certeza, ser colocado de pé após a gente concluir essa expansão que está prevista para 2024. É, e, assim, teve, é, por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia, acaba que os fertilizantes... Estão, em, estão muito em alta, está em falta no mercado, é, tudo subiu de preço, mas surgiu a oportunidade dos biocombustíveis. Vocês estão sentindo isso já na Arueira? Você está sentindo que as pessoas realmente já estão procurando mais, investindo mais em biocombustível, principalmente por causa da guerra? Sim, o, o, houve um aumento desde, assim, independente da guerra, antes disso já tinha acontecido um aumento pelos preços de gasolina caro no, no, no mercado, então o etanol é um produto substituto direto à gasolina pelo carro flex, então essa demanda vem crescendo desde janeiro. É, infelizmente no final do ano a gente teve uma leve queda pela alta da inflação, pela diminuição do poder de compra, mas a gente vem uma recuperação forte e nas últimas semanas, com o reajuste feito pela Petrobras, é, o consumo de etanol aumentou bastante e a gente vem receber, recebendo essas informações das distribuidoras que estão na ponta direto com o consumidor. É, pensando ali no, no futuro, no futuro próximo, a Arueira está com algum projeto, alguma expectativa já para o ano de 2022, 2023, pensando nesse mercado que está complicado, que está muito incerto, mas vocês têm pensado já em algum projeto novo além do milho? Sim, nós temos alguns projetos em andamento, ainda não execução, mas um deles é a produção de biogás é, proveniente da vinhaça e depois da torta de filtro. Quer dizer, é substituição do gás natural por um gás é, renovável que pode ser utilizado tanto no, no, nos carros a gás quanto nas produções industriais, das esmagadoras ou mineradoras. Quer dizer, 
do setor se movimentando para substituir combustíveis fósseis além da gasolina. Então, tem um projeto de gás e também um projeto de maior aproveitamento da torta de filtro é, através da implantação de uma, de uma planta de, de fertilizante organo-mineral, em que a gente usa parte da torta de filtro para diminuir a dependência de NPK no momento tão crítico aí dos fertilizantes, que deve perdurar pelo menos por, no médio prazo. Com certeza. Então vocês já estão pensando ali no, no futuro mesmo. E igual a gente falou, né, a sustentabilidade acaba que sempre bate na porta hoje. Né? Sim. Na linha de que a cultura da cana é uma, uma cultura que produz muita biomassa. Né, por hectare são 90, 100 toneladas de biomassa. Parte disso vira produto. E o restante... Hoje, apesar de a gente ter evoluído, ainda é subutilizado. Então, assim, tudo que a gente possa utilizar, a vinhaça, que é um resíduo de produção industrial, a torta de filtro, a gente tem cada vez mais, todos, não só a arueira, mas todo o setor, buscando aproveitar e voltar isso para a nossa produção, formando um ciclo produtivo sustentável. Perfeito, Gabriel. Muito obrigada viu, pelo seu tempo, por ter aceitado o nosso convite. Ok, é um prazer poder falar um pouco mais da, da nossa empresa e do nosso setor. Obrigada, então, parabéns é pelos projetos de vocês. A gente quer acompanhar de perto isso, viu? Ok, obrigado. É isso, produtor e produtora, a gente se vê. Como eu disse, vai ter muito podcast aqui na FEMEG.